ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡെലീഷ്യസ് എസ്നീസ് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുവരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ് പർദ്ദ ബിരിയാണി അതാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പർദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു കവറിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബിരിയാണിന് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു കവറിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തുണിയോണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ കവറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പർദ്ദ എങ്ങനെ ബിരിയാണിക്ക് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ രശ്മി മനോജ് കുമാർ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് എസ്സിനീസ് ബിരിയാണീൻ്റെ പർദ്ദയാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പർദ്ദ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഈസ്റ്റ് കലക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മുക്കാ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഞാനിതൊന്ന് കലക്കി വെക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരും നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൈദ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മൈദ മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പർദ്ദ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈദ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ പർദ്ദ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈദ മാവിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഓവർ വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല വെള്ളം തീരെ കുറയാനും പാടില്ല ആ പരുവത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ആയാൽ ഇത് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളടുത്തത് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയലയും രണ്ട് തണ്ട് പുതിനയിലയും രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം അപ്പോൾ പർദ്ദയ്ക്കുള്ള മൈദ കുഴച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതുതന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സാധാ കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണീൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള മസാലയാണിത് ഇതിനകത്ത് കസ്കസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അര മണിക്കൂറും സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കാം ഇതിനിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈമ റൈസാണ് കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റൈസ് കൈമ റൈസാണ് സാധാരണ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി കുതിർത്തൊന്നും വെക്കണ്ട ഒന്ന് കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ബിരിയാണി വെക്കാനുള്ള റൈസ് വെക്കാനുള്ള പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഇലയ്ക്ക ഒന്നിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി
അപ്പം വെള്ളം നന്നായി ഒഴിച്ച് അരിയൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണേ അതിനകത്ത് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടാലേ അതൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരി തിളച്ച് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അതായത് വെള്ളം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു ഞാനിത് അടച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചെമ്പാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വെള്ളമുള്ള ഒരു ചെമ്പ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് അടഞ്ഞ് നിൽക്കണം വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് അടഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി പണി നോക്കാം അപ്പം ബിരിയാണി മസാലകൾക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി സവാള രണ്ടെണ്ണം സവാ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആവാനായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് ഞാനിത് സവാള വഴറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നെയ്യ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടണേ സവാള സവാള നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് സവാള നന്നായി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ശരിക്കും വഴന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം കേട്ടോ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആവാനായി ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ മസാ മെയിൻ മസാലയാണിത് പിന്നെ അതവിടെ നിന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ ആ ടൈമിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയോ നോക്കാം അതാ കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വെന്തിട്ടുമില്ല കാരണം നമുക്കിതിന് ദമ്മിടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോയാൽ ദമ്മ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പാകമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണിയുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ പർദ്ദ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ വല്ലാതെ തണുക്കണമെന്നില്ല ഒന്ന് ചൂട് വിട്ടോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പർദ്ദ തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവൊന്ന് സെറ്റായി നോക്കാം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മേലെയായി അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ മാവിന് അഥവാ വെള്ളം കൂടുതലായി തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി മഞ്ഞ മൈതപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അല്ലാതെ ഓവറായിട്ട് വലിഞ്ഞ് പോകരുത് ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റായും പോകരുത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പിന്നെ പരത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആയി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പരത്തണം ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടി കൂടുതലും കട്ടി കുറവും പാടില്ല നടുഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കട്ടി കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്ക് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണ പാത്രത്തിനെക്കാട്ടും വലുപ്പത്തിൽ പരത്തണം അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഇതേപോലെ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പർദ്ദ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് കറുത്ത എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറുത്ത എള്ളും വെളുത്ത എള്ളും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷനലാണ് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പർദ്ദ ഇതിനകത്തേക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ പൊട്ടാതെ വെച്ച് കൊടുക്കണ
പാത്രം മുഴുവൻ നിറയുന്നവരെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് റൈസും ചിക്കനും ബാക്കി മസാലയൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരപ്പ് മുന്തിരിയും സവാളയും കൂടി വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർദ്ദ നമ്മൾ മടക്കാൻ പോവാണ് ദമ്മ് ടൈറ്റാക്കി അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതേപോലെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും നല്ലോണം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലേശം നെയ്യ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ തേച്ചതാണ് ഇനി പുറം ഭാഗത്തും കൂടെ നെയ്യ് തേച്ച് നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടും ദം ചെയ്യാം ഞങ്ങളിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി വെച്ച പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരമണിക്കൂർ നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ മൈദ വേവില്ല അതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കണ്ടേ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പതുക്കെ അതെ പാത്രം ഒന്ന് പതുക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം ആ ഹാ ഹാ എവിടെയും പൊട്ടിയിട്ടില്ല അടിപൊളി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരി കേക്കല്ല നമ്മുടെ ബിരിയാണിയാണ് പർദ്ദ ബിരിയാണിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലല്ലേ അല്ലേ അതിങ്ങട് പൊളിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലിങ്ങോട്ട് വരാണ്ട് ആ ഹാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടി പർദ്ദ ബിരിയാണിക്ക് കൂടെ നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയന ചട്നി ഉണ്ട് കേട്ടോ പുതിയന ചട്നി അപ്പം ഈ പുതിയന ചട്നിൻ്റെ റെസിപ്പി അറിയുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഒരു കിടിലൻ സാധനമാണ് പുതിയന ചട്നി അതേമാതിരി പിന്നത്തെ റൈറ്റാണ് നമ്മളെ സാലഡ് സാലഡ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലേ നോർമലായിട്ടുള്ള സാലഡാണ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പർദ്ദ ബിരിയാണി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് പർദ്ദ ബിരിയാണി കട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടല്ലേ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പർദ്ദ ബിരിയാണി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയന ചട്നിയും നമ്മൾ സാലഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബിരിയാണി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ്റെ പീസും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോക്കാലോ നോർമലി ദം കൊടുത്ത മാതിരി കേട്ടോ ആ ഒരു ദമ്മിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറിയപ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇതിൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ബിരിയാണിയെന്ന് <laughs> നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രൈ ഒക്കെ മറക്കരുത് നമ്മളെ പർദ്ദ ബിരിയാണി നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി അതായത് വേറെ ഇല്ല വെള്ളമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെ പർദ്ദ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം പർദ്ദ ബിരിയാണി അപ്പോൾ പർദ്ദ ബിരിയാണി പൊളിച്ചില്ലേ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവർക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന സാധാ മൈദ വെച്ച് ദമ്മിടുന്നതിൽ ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ദമ്മിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസിനായി ഡെലീഷ്യസ് ഡെസ്റ്റിനീസ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ